ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وقال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق الله مولانا العظيم غني ترقي الا بل الله جل شانه تعالى بن نلديا ارجله அல்லாஹுவின் பேரருளால் அவனுடைய கட்டளையாகிய இந்த ஜுமாவுடைய வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் அதன் ஒரு பகுதியாக அவனுடைய மார்க்கத்தை அதன் தூய வடிவிலே அறிந்து கொடுத்ததற்குமான வாய்ப்பினை நாம் எல்லாம் வைத்திருக்கின்றோம் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகள் கொள்கையில் குழப்பங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் பல செய்திகளை குரான் ஹதி ஆதாரங்களோடு அல்ஹந்து நான் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக கடந்த வாரம் குர்பானி சம்பந்தமான சில செய்திகள் சொல்லப்பட்டன அதற்கு முந்தைய இரண்டு வாரங்களிலும் கொள்கையில் குழப்பங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் சில செய்திகளை அறிந்தோம் இந்த தலைப்பில் நாம் விளங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் ஓரிரையை ஏற்று அவனுடைய வழிகாட்டியா அவனுடைய தூதராக நம்முடைய வாழ்க்கைக்குரிய வழிகாட்டியாக ரசூலுல்லா சலம்பா அலைத்தலம் அவர்களை மட்டுமே முன்மாதிரியாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கொள்கையை விட்டும் நம்மை திசை திருப்பக்கூடிய அந்த கொள்கையில் குழப்பங்களை விளைவிக்கக்கூடிய காரணங்கள் என்னென்ன அந்த காரணங்களை விட்டு நம்மை நாம் தற்காத்துக் கொள்வதற்கு நம்மிடத்தில் கொண்டு வர வேண்டிய மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பது பற்றி பல செய்திகளை அல்ஹந்துல்லா நாம் அறிந்தோம் அந்த தொடரில் அன்பிற்குரியவர்கள் மூன்றாவது வாரமாக அல்லாஹுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படுவது எந்த அளவிற்கு அவசியம் என்று ஏற்கனவே நான் பார்த்த செய்திகளுடைய தொடர்ச்சியாக மேலும் அது பற்றி அல்லாஹும் அவனுடைய தூதரும் சொல்லி காட்டக்கூடிய பல விஷயங்களை ஈஷா அல்லா அறிந்து கொள்ளவிருக்கிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே அல்லாஹு சபாரக தாலா தன்னுடைய திருமறையில நான்காவது அத்தியாயம் அறுபத்தி நான்காவது வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகிறார் இறைவனுடைய புறத்திலிருந்து தூதர்கள் அனுப்பப்படுவது எதற்காக என்பதை அல்லா விளக்கும் பொழுது நீயும் பின்பற்றப்படுவதற்காகவே நம்மிடத்திலிருந்து தூதர்களை நாம் அனுப்புகிறோம் அல்லா ஒரு தூதரை அனுப்புகிறார் என்று சொன்னால் அவர் எதற்காக வருகிறார் மக்கள்கிட்ட வந்து பயான் சொல்லிட்டு அப்படி சில உபதேசங்கள் சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்காக அல்ல நம்மிடமிருந்து ஒரு தூதர் உங்களிடம் அனுப்பப்படுவதே அவரை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அவரை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அவரை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே நாம் அனுப்புகிறோம் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறார் ஒரு நபியை அல்லா அனுப்புகிறான் என்றால் அவரை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அவரை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அவரையும் அவரை அனுப்பிய இறைவனையும் கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் உடனே நம்ம மக்கள் சொல்லுவாங்க நாங்க கூட ரசூல்லாவை கண்ணியப்படுத்துறோம் ரசூல்லா பேர்ல மூலூர் ஓதுறோம் ரசூல்லாவுக்காக எத்தனையோ இஸ்லாமிய கீதங்கள் ரசூல்லாவை புகழ்ந்து பாடி கொண்டிருக்கிறோம் ரசூல்லாவுடைய பெயரால் மீலாத விழா கொண்டாடுகிறோம் கந்தூரி நடத்துகிறோம் சோறு பங்கு வைக்கிறோம் நாங்களும் தானே ரசூல்லாவை கண்ணியப்படுத்துறோம் அல்லா சொல்லுவது இந்த கண்ணியத்தை அல்ல திருக்குறான் தமிழாக்கம் எல்லாம் வந்திருக்கிறது எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் ஒமா அருசல்னா நிர்ரசூலின் இல்லா இல்லா வீதின் இல்லா அல்லாஹுடைய புறத்திலிருந்து தூதர்கள் அனுப்பப்படுவதே அவர்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக தான் ரசூலுடைய சிறப்பை எல்லாம் மணிக்கணக்கில் பேசுவோம் ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர்களுடைய சின்னத்துகளை முதுகுக்கு பின்னால் போட்டுக் கொண்டிருப்போம் இது கண்ணியப்படுத்துவதற்குரிய இது பின்பற்றுவதற்குரிய அடையாளம் அல்ல என்பதை இந்த வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது இப்படி இருந்தும் இவ்வளவு தெளிவான திருக்குறான் சொன்ன பிறகும் கூட பல விஷயங்களை ரசூலுல்லாவை புகழுகிறோம் ரசூலுல்லாவை கண்ணியப்படுத்துகிறோம் என்று செய்யக்கூடிய நாம் மார்க்க வரம்பை மீறி மார்க்கத்திலே சொல்லாத காரியங்களை எல்லாம் செய்யக்கூடிய துணிச்சலை பெற்று விட்டோம் என்னத்துக்கு இதெல்லாம் செஞ்ச நன்மத்தனை கிடைக்குது தெளிவான அல்லா சொல்லுகிறான் ஐந்தாவது அத்தியாயம் மூன்றாவது வசனத்திலே இந்த மார்க்கம் நிறைவுபடுத்தப்பட்டு விட்டது முழுமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டது என்று அல்லா சொல்லுகிறான் 
முழுமையான மார்க்கம் என்று சொன்னாலே அல்லாவுடைய தூதரை கண்ணியப்படுத்துவதற்குரிய வழிமுறைகள் என்னென்ன என்பதும் இந்த மார்க்கத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முழுமையான மார்க்கம் என்று சொன்னாலே நன்மையை தரக்கூடிய காரியங்கள் என்னவெல்லாம் இருக்கிறதோ அவை அனைத்துமே பட்டியல் போடப்பட்டு விட்டன அதுக்கு பிறகு நீங்க என்ன புதுசா செஞ்சு அதை கொண்டு சொல்ல கண்ணியப்படுத்தி அதை கொண்டு நன்மையை பெறுகிறோம் என்று சொல்லுகிறீர்கள் பல சந்தர்ப்பத்திலே சொல்லிக் கொண்டு கேட்டுக் கொண்டு இருக்கிறோமே அல்லாவுடைய தூதர் எச்சரிக்கை செய்யும் விதமாக சொல்லுகிறார்கள் முஸ்லீமில மூவாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் மார்க்கம் என்ற பெயரால் செய்தாலும் அது அல்லாம நிராகரிக்கப்படும் மண் அமில அமலும் லைசாலைகி அமருனா பகுவரத்துன் முஸ்லீமில மூவாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது ஹரி நாம் கற்றுத்தராத ஒன்றை நீங்கள் மார்க்கம் என்ற பெயரால் செய்தால் அது நிராகரிக்கப்படும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் எச்சரிக்கை செய்த பிறகு கூட அல்லாவுடைய தூதரை எப்படி பின்பற்ற வேண்டும் அப்படி பின்பற்றுவதுதான் அவர்களை கண்ணியப்படுத்துவதற்குரிய அடையாளம் என்று திருக்குறான் சொன்ன பிறகும் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் தூதர்கள் அனுப்பப்படுவது பின்பற்றப்படுவதற்காக என்ற இறை கட்டளையை மறந்துவிட்டு இறை கட்டளையை மறுத்துவிட்டு நம்முடைய அறிவு எதையெல்லாம் சிறந்தது என்று சொல்லுகிறதோ நம்முடைய நப் எதையெல்லாம் விரும்புகிறதோ அதையெல்லாம் செய்து கொண்டு நாமும் அல்லாவுடைய தூதரை பின்பற்றுகிறோம் கண்ணியப்படுத்துகிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் இது முற்றிலும் குரானுக்கு மாற்றமான நிகழ்வுகள் என்பதை நாம் விளக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அன்பிற்குரியவர்களே அதோடு மட்டும் இல்ல கடந்த வாரங்கள்ல அல்லாவை நம்முடைய தூதரையும் பின்பற்றுவது எந்த அளவிற்கு அவசியம் என்று உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது அப்படி செய்வதால் ஏற்படக்கூடிய பயன் என்ன அல்லாஹுவை பின்பற்ற வேண்டும் அல்லாஹுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் அவனுடைய தூதரை பின்பற்ற வேண்டும் என்று திரும்ப திரும்ப திருக்குறாணம் அதிகம் சொல்லுகின்றனவே அவற்றினால் கிடைக்கக்கூடிய பலனையும் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் ஏன் அல்லாவுக்கு அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படணும் ஏன் வாட்டிமுல்லாம ஒரு ரசூல் திரும்ப திரும்ப திருமறையிலும் திருநபி மொழிகளிலும் ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றன அதற்குரிய பயனையும் அழகிய முறையில இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லுகிறது மூன்றாவது அத்தியாயம் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லுகிறான் அல்லாவுக்கு தூதருக்கும் நீங்கள் கட்டுப்பட்டால் நீங்கள் அருள் செய்யப்படுவீர்கள் அல்லாமுடைய அருள் உங்களுக்கு கிடைக்க இது காரணமாகும் எது மூலுக்கு ஓதுவதல்ல சாத்தியா ஓதுவதல்ல நதிமொழியின் சிறப்பை பேசிக் கொண்டே அதற்கு மாற்றமாக நடப்பதல்ல வாட்டி உள்ளாக ஒரு சூழல அண்ணகும் துரகமூன் அல்லாஹுக்கும் அவருடைய தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டு நடந்தால் நீங்கள் அருள் செய்யப்படுவீர்கள் அல்லாஹுடைய அருள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அல்லாஹுடைய அருள் இல்லாத காரணத்தால் நம்மில் ஏராளமானவருடைய வாழ்க்கை இருளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறதே காரணம் என்ன வாத்தியுள்ளாக வர்ற தூள் அல்லாஹு அவனுக்கு தூதருக்கும் கட்டுப்படக்கூடிய விஷயம் முதலுக்கு பின்னால் போடப்பட்டு விட்டது முன்னோக்கி அருளை தேடுகிறோம் ஆனால் இருள் தான் தூங்கு கொண்டிருக்கிறது யாராவது வாழ்க்கையில நான் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கிறேன் சொல்லக்கூடியவர்கள் நம்ம இருக்கிறோமா பிரச்சனை என்பது இருள் அதை போக்குவதற்கு தேவை அல்லாஹுடைய அருள் அதற்குரிய வழி திருக்குறான் சொல்லுகிறது அல்லாஹுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படுங்க திரும்ப திரும்ப யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ஒரே செய்தியை ஏன் திரும்ப திரும்ப திருக்குறானு அல்லா சொல்ல வேண்டும் அப்படி என்ன தேவை இருக்கிறது தேவை இருக்கிறது அதனால் அல்லா சொல்லுகிறார் அல்லா கொஞ்சம் தூதருக்கும் கட்டுப்படுங்க ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டு போனா போதுமே அல்ல தெளிவா சொல்றான் யாருக்கும் இது புரியாம இல்ல ஏன் மீண்டும் 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 பல இடங்களிலே ஒமையும் தொழிலாக வர்ற சூல் வாட்டி உள்ளாக வர்ற சூல் ஒமையும் தொழிலாக வர்ற சூல் இப்படி இதே வார்த்தைகளை மீண்டும் மீண்டும் ஏன் நல்லா பயன்படுத்த வேண்டும் அடியான் அந்த அளவிற்கு தேவை உள்ளவன் அல்லாஹுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டால் கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்ன அழகாக அல்லா சொல்லுகிறான் உங்களுக்கு அல்லாஹுடைய அருள் கிடைக்கும் நீங்கள் இறை அருளை பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள் அதற்குரிய வழி அல்லாஹுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படுங்க இன்னும் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் நான்காவது அத்தியாயம் அறுபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் நம்முடைய மறுமை நிலை என்னவாக இருக்கும் யாருக்கும் தெரியாது முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அது நல்லதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நம்முடைய வறுமை நல்லதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல வகைகளிலே முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அது எப்படி இருக்கும் என்கிற பயம் ஒருவர் ஒவ்வொருவருக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அல்லாவுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் நீங்கள் கட்டுப்பட்டால் அது சிறப்பாக இருக்கும் என்பது மட்டுமல்ல மிக சிறப்பாக இருக்கும் எப்படி மின நபீன நபிமார்களோடு நீங்கள் அங்கே இருப்பீர்கள் ஒரு சித்தியத்தீன உண்மையாளர்களோடு அந்த சொர்க்கத்தில் இருப்பீர்கள் ஒஷுகதா இந்த மார்க்கம் நிலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக தங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்த உயிர் தியாகிகளோடு நீங்கள் அந்த சொர்க்கத்திலே இருப்பீர்கள் ஒஸ்தாலிகின் நல்லோர்களோடு நீங்கள் சுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கும் சொர்க்கம் போவோமாங்கிறதே தெரியல சொர்க்கமும் போவீர்கள் 
அந்த சொர்க்கத்திலே யாரோடு இருப்பீர்கள் அபிமான்கள் சித்தியத்தீன்கள் சுகதாக்கள் சாலிகீன்களோடு சுவனத்தில் நீங்கள் இருப்பதற்கு விருப்பமா அதற்குரிய வழி என்ன அல்லாவுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படுங்க எங்க ஊர் அஜர்த்துக்கு நான் கட்டுப்படுவேன் அவர் சொன்னா சரியா இருக்கும் இல்ல எங்க தரிகாவுடைய லெப்பவாப்பாவுக்கு கட்டுப்படுவேன் நாயகமாப்பாவுக்கு கட்டுப்படுவேன் இப்படி எல்லாம் மனோநிலை மக்களிடத்தில் ஏற்பட காரணம் என்ன சரியான பாதையை தெரியாத காரணம் அல்லாவும் அவருடைய தூதருக்கு கட்டுப்பட்டால் சொர்க்கத்திலே இருப்பீர்கள் என்ற நன்மாராயமும் கிடைச்சிருக்கு அதோடு மட்டுமில்ல எப்படிப்பட்ட நன்மாராயம் நபிமார்களோடு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு சித்தீசிங்களோடு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு சுகதாக்களோடு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு காலிங்களோடு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஒரு மனிதருக்கு சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை பொருளாதாரம் அவரிடத்திலே போதுமானதாக இல்லை போவமா இல்லையாங்கிறதே தெரியல மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தர் மிகப்பெரிய ஒரு அறிவாளி அவரோடு பயணம் செய்தால் நம்முடைய செலவுகளுக்கு எல்லாம் அவர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வார் அதோடு மட்டுமல்ல அவர் அறிவு ஞானம் நிரம்ப பெற்றவர் பல விஷயங்களை அவரோடு பயணம் செய்யும் பொழுது கேட்டு தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பும் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட நிலையில் ஒரு உள்ள ஒரு மனிதர் நீங்கள் என்னோடு சுற்றுலாவுக்கு வருவதற்கு ஏற்பாடாகிவிட்டது என்று சொல்லுகிறார் சுற்றுலா போவோமா இல்லையாங்கிறதே தெரியல போவது உறுதியாகிவிட்டது போகக்கூடிய நபர் நம்மோடு வரக்கூடியவர் எப்படிப்பட்டவர் அவரை கொண்டு நமக்கு பயன் ஏற்படவும் உறுதியாகிவிட்டது என்று சொன்னால் எப்படி சந்தோஷம் இதுவெல்லாம் அற்ப சந்தோஷம் நிலையான சந்தோஷம் சுவன சந்தோஷம் அதை அல்லா சொல்லுகிறார் சொர்க்கத்துக்கு போவீங்கிற நன்மாராய் நீர் அடங்கிவிட்டது அங்கே சித்திசீன்களோடு சுகதாசலோடு சாலிமீன்களோடு நவிமார்களோடு இருக்கக்கூடிய பாக்கியமும் கிடைத்து விட்டது அதற்குரிய வழி என்ன அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டுருங்க அவனுடைய தூதருக்கு கட்டுப்பட்டு விடுங்கள் வெளிப்படையில பார்த்தால் சாதாரண ஒரு வார்த்தை ஆனால் இதற்கு இதால் இதனால் கிடைக்கக்கூடிய பயன் மிகுதியாக இருக்கிறது என்பதை புரியாத காரணத்தால் தான் இன்று சகாபாக்களை பின்பற்றலாமா மதுகளை பின்பற்றலாமா இமாங்களை பின்பற்றலாமா இஜ்மா கையாத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாமா மார்க்கத்தில் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நமக்கு தெரியப்பட்ட செய்யலாம் இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் என்னுடைய நட்பு தான் எனக்கு கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைக்கெல்லாம் மனிதன் தள்ளப்பட்டு விட்டானே இந்த கேவலத்தை அடைவதற்குரிய காரணம் என்ன அல்லாவுக்கும் அவனுக்கு அவனுடைய தூதருக்கு கட்டுப்படணுங்கிற அந்த நிலை தூரமாகிவிட்டது எத்தனையோ பேர் என்னுடைய மனசுதான் எனக்கு கடவுள் அது சரி சொன்னா நான் செய்வேன் அது வேண்டாம் சொன்னா நான் மறுத்துருவேன் அப்ப அல்லாவை அல்லாவாக விளங்காத காரணத்தால் மனதை அல்லாவாக விளங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய அவலம் இன்னும் அல்லா சொல்லுகிறான் இதனால் ஏற்படக்கூடிய பயனை பற்றி சொல்லும் பொழுது முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்துடைய எழுபத்தி ஓராவது வசனத்திலே சொல்லுகிறான் வர்றக்கூல் யார் அல்லாமலுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படுகிறாரோ அபிமா அவர் மகத்தான வெற்றியை பெற்று விட்டார் வெற்றி பெறுவது மகத்தான வெற்றி பெறுவது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல தேர்தல் என்று சொல்லுவார்களே பெரும்பான்மையான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் அது வெற்றி பெற்றார் என்பது ஒரு சந்தோஷம் பெரும்பான்மை வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் என்று சொன்னால் கூடுதல் சந்தோஷம் விளங்கி வச்சிருக்கிறோமா இல்லையா லாபம் கிடைச்சது பரவாயில்ல ரொம்ப லாபம் கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் வீடு கிடைச்சிருச்சு அலமது இல்லா நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி வீடு கிடைச்சு ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் புரியுவதா இல்லையா மூமின்களை பார்த்து அல்லாவுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படுகிறார்களே அவர்களை பார்த்து அல்லா சொல்லக்கூடிய நன்மாராயர் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்று சொல்லவில்லை பௌதன் அபிமா மகத்தான வெற்றியை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் எவ்வளவு பெரிய நன்மாராயம் வெற்றி வேண்டாம் என்று சொல்லுபவர்கள் நம்ம யாராவது இருக்கிறோமா எனக்கு வெற்றியே வேண்டாம் நான் எக்கேடாவது கேட்டு போற அதுதான் எனக்கு விருப்பம் யாரும் சொல்ல மாட்டோம் அதற்குரிய தகுதி நம்ம இடத்துல இருக்கிறதோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் வெற்றியை அடைந்து கொள்வதற்கு போதுமான உடலியல் ரீதியான மன அளவிலான பொருளாதார ரீதியான தகுதி இருக்கிறதோ இல்லையோ அது வேறு புறம் வெற்றியை வேண்டாம் என்று சொல்லுபவர்கள் யாரும் இல்லை அனைவருமே வெற்றிக்கு ஆசைப்படக்கூடியவர்கள் அதுவும் சாதாரண வெற்றி அல்ல மறுமை வெற்றி மகத்தான வெற்றி நிலையான வெற்றி அதற்குரிய வழி ஒமைத்தொழிலாக வர்ற தூள் அல்லாவுக்கும் தூதருக்கும் கட்டுப்படுங்கப்பா கண்ட கழிச்சலைக்கும் கட்டுப்படுறாதீங்க கண்டவனே உங்களுடைய வாழ்க்கை ரோல் மாடலாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அப்படிங்கிற எச்சரிக்கையை அல்லா சொல்லுகிறான் நன்மாராயத்தில் சேர்த்து சொல்லுகிறான் அல்லாவுக்கு தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டால் மகத்தான வெற்றியை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள் அடுத்து இதனால் ஏற்படக்கூடிய பயன் என்ன என்பதை அல்லா சொல்லும் பொழுது நாம் எவ்வளவோ நற்காரியங்களை செய்கிறோம் சொல்லுகிறோம் நோன்பு நோட்டு கொடுக்கிறோம் தர்மங்களை செய்கிறோம் சித்ரா கொடுக்கிறோம் சதபா கொடுக்கிறோம் குர்பானி கொடுக்கிறோம் ஏழைகளுக்கு நம்மால் இயன்ற பொருளாதார உதவி செய்கிறோம் பணம் கொடுத்து உதவி செய்ய முடியல உடலால் சிலருக்கு உதவி செய்கிறோம் அதுவும் முடியல மனதால் ஆலோசனை சொல்லி சிலருக்கு உதவி செய்கிறோம் நாம் செய்யக்கூடிய இந்த அமல்களுக்கெல்லாம் அல்லாஹிடத்தில் ஒழுங்க கூலி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை நம்மள யாருக்காக இருந்தால்
அந்த காரியங்களுக்கு முழுமையான கூலி அல்லாவிடத்திலிருந்து கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்குரிய வழி என்ன என்பதை தேடும் பொழுது திருக்குறான் சொல்லுகிறது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பதினான்காவது வசனத்திலே ஒயின்லாஹிக்கும் செய்யா அல்லாஹுக்கும் அவருடைய தூதருக்கும் நீங்கள் கட்டுப்பட்டால் உங்களுடைய நற்செயல்களை அல்லாஹ் வீணாக்க மாட்டான் எவ்வளவு நற்செயல்களை செய்து விடுகிறீர்கள் ஆனால் அவற்றிற்குரிய முழுமையான நன்மையை பெறுவதற்குரிய முயற்சியை செய்வீர்களா செய்யணும் என்ன செய்யணும் அல்லாஹுக்கும் அவருடைய தூதருக்கும் நீங்கள் கட்டுப்படுவீர்கள் கட்டுப்பட்டு விடுங்கள் அது போதும்பாக்கும் மின் அமாலுக்கும் செய்யா உங்களுடைய ஒரு செயலை கூட அல்ல வீணாக்க மாட்டான் அனைத்திற்குமே முழுமையான நன்மை உங்களுக்கு கிடைக்கும் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் இதுவெல்லாம் அல்லாஹுக்கும் அவருடைய தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டால் கிடைக்கக்கூடிய வெகுமதிகள் நன்மாராயங்கள் பயன்கள் அதோடு மட்டுமல்ல மாறு செய்தால் ஏற்படக்கூடிய நட்டம் என்ன அதையும் அல்லா சொல்லுகிறார் ஒரு விஷயத்தை செய்தால் நீங்கள் அடைந்து கொள்ளக்கூடிய பயன் என்ன அதை விட்டுவிட்டால் நீங்கள் அடைந்து கொள்ளக்கூடிய நட்டம் என்ன அதையும் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறார் இருபத்தி நான்காவது அத்தியாயத்துடைய நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது ஆகிய வசனங்களிலே அல்லா சொல்லும் பொழுது சில சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் அல்லாஹை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அவர்களின் ஒரு சாராருடைய நிலை என்ன தெரியுமா அல்லா சொல்லுகிறார் தங்களுக்கு சாதகமாக இருந்தால் மட்டும் மார்க்கத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் இல்லை என்றால் தடம் புரண்டு விடுகிறார்கள் எது நமக்கு நஷ்டத்து சாதகமா இருக்குதோ நம்முடைய நிலைக்கு சாதகமா இருக்குது அப்ப மட்டும் குரான் அதி குரான் எப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்குது அதிகம் எப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்குது தங்களுடைய நட்புக்கு பாதகமாக இருந்தால் தங்களுடைய சூழலுக்கு பாதகமாக இருந்தால் பாதகம் என்று சொன்னால் நாம் செய்வது தவறாக இருந்து அதற்கு மார்க்கு ஒத்தாசை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அந்த நேரத்தில் அவங்க தங்களுடைய கொள்கையிலிருந்து புரண்டு விடுகிறார்கள் புழந்து விடுகிறார்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறார் அல்லாஹு தூதர்கள் கட்டுப்படுவாங்க எதுல எதுவெல்லாம் அவர்களுக்கு பாதகம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அவருடைய நிலைப்பாடுக்கு புந்தகம் விளைவிக்காமல் இருக்கிறதோ அதிலெல்லாம் அல்லாத தூதருக்கு கட்டுப்படுறது இல்ல நம்முடைய விருப்பத்துக்கு இதெல்லாம் வந்து இடையூறாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அங்கே கொள்கையை ஓர கட்டுறது அல்லாத தூதருக்கு கட்டுப்படக்கூடிய தன்மையை விட்டு வெளியேறி மாறு செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்து விடுவது இது மிகப்பெரிய நட்டம் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறார் அது மட்டும் இல்ல ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் நல்லவர்களுக்கு முழுமையான கூலி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அல்லாவுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படணும் அல்லாவுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படலைனா நம்முடைய நல்ல அமல்கள் வீணாகி விடும் ஏன் அல்லாஹுக்கும் தூதருக்கும் கட்டுப்படாத ஒரு நிலை நம்மிடத்தில் ஏற்படுகிறது என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய இடத்தை வேறு யாருக்கோ கொடுத்து விடுவோம் அல்லாஹுடைய தூதருடைய இடத்தை வேறு யாருக்கோ கொடுத்து விடுவோம் சுருக்கமாக சொன்னால் இணை வைத்து விடுவோம் மார்க்கத்தில் ஒன்று கூடும் அல்லது கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் அல்லாஹுக்கு மட்டும் இருக்கிறது என்று தெரிந்தும் கூட அவனுடைய அந்த இடத்தை மார்க்கத்தில் ஹலால் ஹராமை முடிவு செய்யக்கூடிய அந்த இடத்தை அவன் அல்லாத வேறு ஒருவருக்கு கொடுத்துவிட்டு அல்லாஹுடைய இடத்தை அல்லாஹுடைய இடத்தில் வேறு ஒருவரை கொண்டு போய் வைத்து விடுகிறோம் அதனால தான் அல்லாத திருப்பி மாறு செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை நம்ம இடத்தில் ஏற்படுகிறது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பயன் என்ன திருமணா சல்லல்லாஹு அழகி செல்லும் அவர்களை பார்த்து அல்லா எச்சரிக்கை செய்கிறான் அதற்கு முன்பாக பொதுவான ஒரு எச்சரிக்கை சொல்லுகிறான் அல்லா உங்களில் யாராவது அல்லாஹுக்கு இணை வைத்தால் அவருடைய அனைத்து நல்லவர்களும் பாழாகிவிடும் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கிறது சொன்னா சிலைய வணங்கிறது மட்டுமில்ல அல்லாவுடைய பேச்சுக்கு எப்படி கட்டுப்படுவோமோ அதே போன்று அவனை தவிர மற்றவர்களுடைய பேச்சுக்கும் கட்டுப்பட்டு ஒரு செல்வந்த சொல்லுகிறார் அப்படியே கூட கும்பிடு போட்டு கேட்கிறது ஒரு ஊர் பிரமுகர் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த வார்த்தைக்கு தரக்கூடிய வரவேற்பு வேறு ஒரு ஏழை சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய வார்த்தைக்கு தரக்கூடிய வரவேற்பு வேறு காரணம் அல்லாவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்த அந்த செல்வந்தருக்கு அந்த ஊர் பிரமுகருக்கு அந்த அதிகாரிக்கு கொடுத்து விட்டோம் அந்த இமாமுக்கு அந்த அஜர்த்துக்கு அந்த சஹாபிக்கு யாராலேயே கட்டும் அல்லாஹுடைய இடம் அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த இடத்துல வேற யாராவது வச்சிருந்தா வணங்குறது அல்ல அல்லாவுடைய பேச்சு எப்படி பயபக்தியோட கேட்பீங்களோ அது மாதிரி வேறு யாருடைய பேச்சையாவது கேட்டு அல்லாவுக்கு மாறு செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் சென்று விட்டால் நீங்கள் இணை வைத்தவர்கள் உங்களுடைய நல்லாரங்கள் பாழாகிவிடும் அப்படின்னு பொதுவான ஒரு எச்சரிக்கையை சொல்லிட்டு பெருமானா சொல்லப்பாகு அழகி வசலம் அவர்களை குறிப்பாக்கி அல்லா சொல்லுகிறான் அமலுக முகமதே நீங்க கூட அல்லாவுக்கு இணை வச்சீங்கன்னு சொன்னா உங்களுடைய நல்லறங்கள் பாழாகிவிடும் ஏன் 
ஏன் நல்ல நல்லவர்களை பாடாதக்கூடிய அளவிற்கு சீர்க்கே நாங்க பெரிய பாவமா நல்ல சொல்லுகிறான் முப்பத்தி ஓராவது அத்தியாயம் பதிமூன்றாவது வசனத்துல சொல்லி காட்டும் பொழுது இன்ன சீர்க்க அவையும் இணை வைப்பு என்பது மிக பெரிய அநியாயம் அதனால்தான் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அது ஒருபோது மன்னிக்க முடியாத பாவம் என்று சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாரத்திற்கு கட்டுப்படாத ஒரு தன்மை எங்கே கொண்டு போய் விட்டு விடுகிறது என்று சொன்னால் இணை வைப்பிலே கொண்டு போய் விட்டு விடுகிறது இறை மன்னிப்பு பெறுவதை விட்டு நம்மை தடுத்து விடுகிறது நம்முடைய நல்லறங்கள் பாழாவதற்கு காரணமாகி விடுகிறது இவ்வளவு தெளிவாக இஸ்லாம் நமக்கு சொன்ன பிறகு கூட இன்னும் சிலர் அல்லாவுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படுற மாதிரியே வேற ஆட்களுக்கும் கட்டுப்படலாம் குரான்லயே சொல்லி இருக்குது ஆச்சரியமா என்ன குரான்ல இருந்து ஆதாரம் காட்டுறாங்களா என்னன்னு பார்த்தா நான்காவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை ஆதாரமாக காட்டுகிறார்கள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுங்க அவனுடைய தூதருக்கு கட்டுப்படுங்க உங்களுடைய அமீர்களுக்கு கட்டுப்படுங்க குரான்லயே சொல்லி இருக்குது அப்ப அமீர் சொல்லிட்டாருனா தமிழிகளை குறிப்பா இந்த விஷயம் இருக்கு அமீர் சா அல்லாவோட விருத மதிப்பாங்க அமீர் சொல்லிட்டாருனா கேட்கணும்னு சொல்லி இருக்குது அப்போ நம்மள மாதிரி மனிதர்கள் யாரோ ஒருத்தர் அமீராக தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு அல்லது அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டவர் அல்லது நிர்வாகத்தில் இருப்பவர் அல்லது ஊர்ல முக்கிய பிரமுகராக கருதப்படுவார் அவர் சொன்னாலும் கேட்கணும் புராணே சொல்லி இருக்குது இது வசனத்துடைய ஒரு பகுதி முழு வசனத்தை மாற்றி பாருங்க என்ன சொல்லி இருக்குது உங்களில் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு கட்டுப்படுங்கள் உங்களுக்கு மத்தியில கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் அல்லாவின் பக்கமும் அவங்களுடைய தூதரின் பக்கமும் வாருங்கள் அந்த வசனத்துடைய முழு பகுதி அமீருக்கும் கட்டுப்படுங்கன்னு சொல்லுது அல்லாவுக்கு அல்லா இடத்திலும் அவங்களுடைய தூதரிடத்திலும் வாருங்கள் அந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன விளக்கம் மார்க்கமாக இருந்தால் அதுல அல்லாவுக்கும் தூதருக்கும் மட்டும்தான் கட்டுப்படணும் உலக விஷயமாக இருந்தால் நிர்வாக விஷயமாக இருந்தால் அமீருக்கு கட்டுப்படுறது குற்றம் இல்லை அப்பொழுது கூட அந்த அமீர் நிர்வாகத்திற்கு மார்க்கமாக சொன்னால் அவருடைய கட்டளை தூக்கி வீ மார்க்கத்துக்கு மார்க்கமாக சொன்னால் அவருடைய கட்டளை தூக்கி வீசிட்டு அல்லாவின் பக்கமும் அவருடைய தூதரின் பக்கமும் வாருங்கள் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல சொல்றாங்க எல்லாரும் யூனிபார்மோட தான் வரணும் இது என்ன குரான்ல இருக்குதா இல்ல ஒரு ஒழுங்கு முறைக்காக ஒன்பது மணிக்கு அனைவருமே உள்ளே வந்துவிட வேண்டும் நான்கு மணி வரை இருக்க வேண்டும் மதிய உணவு இடைவேளை இவ்வளவு நேரம் தான் ஆதார் நாட்டில் குரான் அது கேட்க முடியாது ஒரு சீரமைப்பு ஒரு நிர்வாக சட்டம் ஒரு கடையில ஒரு ஒரு முதலாளிடத்துல வேலைக்கு சேர்க்கிறோம் அவர் சொல்லுகிறார் பத்து மணி கரெக்டா வந்துடணும் எட்டு மணிக்கு வந்துடணும் அது கடையுடைய சூழலை பொறுத்து கடையில இருக்கக்கூடிய பொருளை பொறுத்து அந்த கடை சீக்கிரமாக திறக்கப்படும் அதை அந்த அடிப்படையில இத்தனை மணிக்கு வந்துருங்கன்னு சொன்னா இல்லை நான் வர முடியாது நான் அல்லா கடன் கட்டுப்படுவேன் சொல்ல முடியாது சொல்லவும் கூடாது அது அறியாமை ஒரு நிர்வாக சட்டம் சீராக இயங்க வேண்டும் சில காரியங்கள் ஒழுங்காக நடைபெற வேண்டும் அதே முதலாளி ஒரு அல்லாவை நம்பிய ஒரு அடியான இடத்துல நீ இந்த சிலைய வணங்கு என்று சொன்னால் அப்ப கட்டுப்படுத்த தேவையில்லை நிர்வாக சட்டம் வேற மார்க்க ஏற்பாடு வேற ரெண்டையும் புரியாத காரணத்தால் நிர்வாகம் என்ற பெயரில் எல்லாம் மார்க்கத்தில் குளறுபடி செய்யக்கூடிய பல நிலைகளை நாம் கண்கூடாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அது தொழிலாக இருக்கட்டும் நிர்வாகமாக இருக்கட்டும் அலுவலகமாக இருக்கட்டும் இயக்கங்களாக இருக்கட்டும் அமைப்பாக இருக்கட்டும் ஜமாத்தாக இருக்கட்டும் மார்க்கம் புரியாத காரணத்தால் நிர்வாக நிர்வாகம் என்ற பெயரில் மார்க்க ரீதியான குளறுபடிகளை பல்வேறு இடங்களில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அது எங்க கொண்டு போயிட்டு அல்லாத சொல்லுக்கு மாறு செய்யக்கூடிய நிலையை கொண்டு போய் விட்டு விடுகிறது அதனால் ஒவ்வொலில் அம்ரி மின்கும் என்பது அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டவருக்கு கட்டுப்படும் இஸ்லாமிய ஆட்சி வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அவர் குரான் ஹதி அடிப்படையில நிர்வாகம் செய்தால் அந்த அமீருக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்று குரான் சொல்லுகிறது ஒரு பயணத்தில் இருக்கிறீர்கள் பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு பயணம் போறோம் ஒருவரை அமீராக தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு நாம் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளுக்கு அவரை பொறுப்பாளியாக்கி அந்த அடிப்படையில் அந்த காரியங்கள் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது கூட மார்க்க வரம்புக்கு உட்பட்டு எங்கே சென்றாலும் வாத்தி உள்ளாக வர்ற தூள் அல்லரசுக்கு மாறு செய்யக்கூடாதுங்கிற சப்ஜெக்டை கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டே இருந்தோம் என்று சொன்னால் எந்த குழப்பமுமே வராது இதைத்தான் புராணம் ஹரிசன் நமக்கு போதிக்கிறது இவ்வளவு தெளிவாக சொன்ன பிறகு கூட இந்த கொள்கை குழப்பத்தில் கொள்கையில் ஏற்படக்கூடிய முதல் குழப்பம் என்ன என்று சொன்னால் சகாபாக்களை பின்பற்றலாம் ஏனென்றால் அவர்கள் ரசுல்லாவோடு இருந்திருக்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் இஸ்லாத்தை படித்திருக்கிறார்கள் நேரடியாக வழி வரக்கூடிய காலத்தில் இருந்தே பல்வேறு மார்க்க செய்திகளை அறிந்திருக்கிறார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் அவர்களை பின்பற்றுவது மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு காரியத்தை தோன்றுதானே தோன்றுகிறது சகாபாக்களை பின்பற்றினா மார்க்கத்துக்கு நல்லது தானே பாதுகாப்பு தானே என்றெல்லாம் மக்களுடைய மனோநிலை திரும்பக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் வெளிப்படையாக பார்க்கும் பொழுது இது சரியாக தான் தோன்றும் அன்பு கூறியவர்களே கொள்கையில் ஏற்படக்கூடிய முதல் குழப்பம் சகாபாக்களை பின்பற்றல
அல்லது அந்த சகாபாக்களை தன்னுடைய பாசறையிலே வார்த்தெடுத்தார்களே பெருமானா சொல்லல்லாகு அழிந்து வசல்லம் அவர்கள் இங்காவது என்னுடைய நபித்தோழர்களை மார்க் ஆதாரமாக எடுத்துக் கொண்டு பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார்களா என்று தேட வேண்டும் அப்படி தேடிய பிறகு அதுல கிடைக்கக்கூடிய ஆதாரங்களை அடிப்படையாக கொண்டு சகாபாக்களை பின்பற்றலாமா வேண்டாமாங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வருவதுதான் சரியான நிலைப்பாடாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் அன்பிற்குரியவர்களே அது தொடர்பான அறிவிப்புகள் எப்படி எப்படி எல்லாம் வந்திருக்கின்றன அவற்றை என்னென்ன கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்க வேண்டும் அதை தொடர்ந்து நாம் எடுக்க வேண்டிய முடிவுகள் என்னென்ன என்பதை அல்லா நாடினால் அடுத்தடுத்த வாரங்களிலே பார்ப்போம் சத்திய இஸ்லாத்தை அதன் தூய வடிவிலே விளங்கி செயல்பட்டு பிறருக்கும் எட்டி வைத்து பயனடையக்கூடிய நல்லோர்களுடைய கூட்டத்தில் அல்ல நம் அனைவரையும் பேர் தருவானாக வகாசிருதவானா அணி அஹமது இல்லாதி அபிலாலமே